زی وقار حاضر نگرامی ہر قسم کی حمد سنا اللہ خالق الکل ذل جلال والکرام کے لئے لائق و دیبا ہے جس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک اور ساجدہ نہیں ہے تمام قسم کے تصرفات اختیارات اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں بے شمار لا محدود درد و سلام ہو سارے انبیاء و رسول پر اور خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید و مجید عزیدان محترم اسی نبی کے ذریعے سے اللہ حضرت جلال و الکرام نے شرک و سلالت گمراہی کے تاریخ پادل کو ختم کیا اور اسلام کی روشنی سے دنیا کو منور کیا اسی نبی کی اطاعت میں اتباع میں پیروی میں عصوے میں ہم تمام کی کامیابی اور کامرانی رکھی ہے آئیے آج کے اس قدب جمعہ میں میرا موضوع ہے اقل کا استعمال ہم اپنی اقل کو کیسے استعمال کریں سب سے پہلے اللہ حضرت جلال و الکرام نے انسان کے جسم میں اقل کو ایک نعمت عظمہ کے تحت رکھا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جس بندے کو اللہ حضرت جلال و الکرام اقل عطا کر دے اور قرآن کریم میں مختلف باتوں کے تذکرے کے ساتھ اللہ نے بات ذکر کی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَاتِ لِعُلِ النُحَا اس میں اقل مندوں کے لیے اقل رکھنے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں اللہ کی نشانیات ہیں پھر کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جو اقل رکھنے والے ہیں حاضر دل اور حاضر کانوں کے ساتھ ان باتوں کو سنتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں اور علم کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا قُلْ حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ قُلُ الْأَلْبَابِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا کہہ دیجئے ہم لوگوں سے کیا وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے انما یتذکر قلو الالباب یقیناً ان باتوں سے نصیت حاصل کرنے والے اقل مند لوگ ہیں معزد حضرین مقتصر طور پر یہ اقل اللہ ذو الجلال والکرام کی بہت عظیم ترین نعمت ہے اگر اس نعمت کا صحیح طور پر استعمال کیا گیا یاد رکھئے انسان کی جو زندگی ہے یہ آزمائش کے لئے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور یہ آزمائش میں انسان اسی وقت کامیاب و کامران ہو سکتا ہے جب وہ اپنی اقل سے اس کا صحیح استعمال کرے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا وہ ذات جس نے تمہارے لئے موت اور زندگی پیدا کی ہے وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے اور یہ بہترین عمل کے لئے اقل کا صحیح استعمال کرنا انتہائی لازم اور ضروری ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف خامات پر انسان کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے جیسے سورہ روم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِ اَنْ خَلَ خَلَقْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَسْوَاجَ لِتَسْكُنُوا عِلَيْهَا وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ کہ اللہ حضر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان محبت کا علفت کا معدہ رکھا ہے تاکہ تم سکون اور اتمنان کی زندگی گدار سکو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اقل مند قوم کے لیے اقل مند قوم کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں عدیدان محترم یہ اتنی عظیم نعمت ہے لیکن ہم 
جب اپنے معاشرے پر نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ انسانوں کا اکثر و بیشتر طبقہ عقل کے معاملے میں دھوکا کھا گیا ہے عقل کے معاملے میں کچھ لوگوں نے غلو سے کام لیا کچھ لوگوں نے افراد و تفریح سے کام لیا اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو عقل کے اوپر لگا دیا ہر کام میں عقل پر اعتماد کیا معذد حاضرین جبکہ ہماری شریعت عقل کے تعلق سے صاف طور پر بتاتی ہے یہ عقل جہاں پر اللہ عز الجلال و الکرام کی عظیم ترین نعمت ہے اس عقل کا صحیح استعمال کرنا ہے تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس کا استعمال کرنا ہے شریعت نے بتا دیا کہ عقل کے معاملے میں بالمقابل تمہارے لئے نقل ہے یہ نقل کیا ہے نقل کہتے ہیں اللہ کی کتاب کو نقل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور ایک بندے کی کامیابی اور کامرانی بتائی گئی ہے کہ تم اس نقل کو آگے رکھو اور اپنی عقل کو پیچھے رکھو دنیا کے سارے معاملات میں کامیاب ہو جاؤ گے صرف دنیا میں نہیں اگر تم نے عقل کو پیچھے رکھا اور نقل کو آگے رکھا یعنی شریعت کو آگے رکھا تو تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر تمہیں جنت ملنے والی ہے اگر تم نے اس میں ذرا سی بھی کوتا ہی کی ہے یہی وہ چیز ہے کہ تمہیں نچلی سطح پر لے آئے گی معزد حاضرین دنیا کے اندر جتنی گمراہی پھیلی بھی ہے جتنی گرائی پھیلی بھی ہے یا جتنے تفرقے دنیا کے اندر موجود ہیں یہ سب کے سب اپنے عقل کا صحیح استعمال نہ کرنے کا نتیجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے اندر اکھتر فرقے ہوئے اور نصارہ کے اندر بہتر فرقے ہوئے اور میری امت کے اندر تیری ہتر فرقے ہوں گے جن میں سے بہتر فرقے جہنم میں پہنچیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا آئیے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ اہل سنت والجماعت یہ کون لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظار طائفت من امتی ظاہرین علی الحق لا یزر امن قدرہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک جماعت ہوگی الفاظ پر غور کریں میری امت کے اندر ایک جماعت ہوگی جو حق پر قائم رہے گی اور نقصان پہنچانے والے نقصان ان کو نہیں پہنچا سکیں گے حتی آیات امر اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فائزہ آ جائے یعنی قیامت آ جائے قیامت تک میری امت کے اندر ایک جماعت ہوگی جو حق پر خائم رہے گی اور ایک مخام پر صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے تو آپ نے فرما ما انا علیہ و صحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہی ایک جماعت رہے گی اور یہی ایک جماعت ایسی رہے گی جو خالص اللہ کی کتاب کو سنت رسول کو اپنائے گی کیسے اپنائے گی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا جیسے صحابہ اکرام نے عمل کر کے دنیا والوں کے سامنے اپنا عمری نمونہ پیش کیا اس کے بعد یہ بہتر فرقے سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ کا اس شیعہ فرقے کے اندر باویس فرقے وجود میں آئے 
اس کے بعد دوسرا فرقہ وجود میں آیا خوارج کا خوارج سے اکیس فرقے وجود میں آئے شیعہ میں باویس اور خوارج میں اکیس اور ان کو سب کو جوڑ کر دیکھ لیجئے اس کے بعد قدریہ کا فرقہ آیا قدریہ میں جملہ سولہ فرقے پیدا ہوئے اس کے بعد چوتھا فرقہ آیا جبریہ مرجیہ کا اور مرجیہ کے اندر تیرہ فرقے پیدا ہوئے اکیس بائیس سولہ اور تیرہ ان کو آپ جمع کریں گے جملہ بہتر فرقے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میرے امت کے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ فرقہ کون سا ہوگا وہ اہل سنت الجماعت کا ہوگا وہ فرقہ ناجیہ ہوگا وہ طائف منصورہ ہوگا وہی سلفیت ہوگی وہی اہل حدیثیت ہوگی جو قال اس کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والے اب آئیے شیعوں کے بائیس فرقے خوارش کے اکیس فرقے اور پھر قدریہ کے سولہ فرقے مرجیا کے تیرہ فرقے ان کی گمراہی کی وجہ کیا رہی جب آپ اس پر غور کریں یہ سارے فرقے فرقوں کے اندر سے فرقے بنتے چلے گئے ان کی اصل جب ہم دیکھیں گے انہوں نے اپنے عقل کو معیار بنایا نقل پر عقل کو معیار بنایا شریعت کے مطابق اپنی عقل لگانے کے بجائے اپنی عقل کے مطابق شریعت کو انہوں نے لگایا اپنی عقل سے شریعت کو سمجھنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے بہتر فرقے جو بڑے بڑے ہیں جو گمراہی کا شکار ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہر فرقے کے اندر سے کئی کئی فرقے وجود میں آتے چلے جا رہے ہیں ان سب کی گمراہی کی وجہ رائے راز سے ہٹنے کی وجہ انہوں نے اپنی عقل کو معیار بنایا ہے اور یہ بات بڑے فخر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارا تعلق نہ تو ان شیعوں سے ہے نہ ان قواری سے ہے نہ ہمارا تعلق قدریہ سے ہے نہ ہمارا تعلق مرجیا سے ہے بلکہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے جو جماعت اپنی عقل کو شریعت کے مطابق لگائے ہوئی ہے شریعت کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہیں کی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بہترین بات بیان کی ہے مسئلہ القفین کے تعلق سے کہ اگر کوئی شخص مقامی ہے تو ایک دن اور ایک رات وہ اپنے موضوع پر یعنی پیداوں پر مسا کر سکتا ہے حالت وضو میں پیداوں کو پہن لے اور مقیم ہے تو ایک دن ایک رات اسے مسا کرے مسافر ہے تو تین دن تین رات تک ان پیداوں پر مسا کر سکتا ہے پیداوں پر مسا کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے اس طریقے سے پیر کے اوپر ہاتھ پھیر لے دونوں ہاتھ دونوں پیروں کے اوپر سے پھیر لے یہ مسا ہو جائے گا یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہماری عقل ہم کو بتاتی ہے کہ گندگی تو نیچے لگتی ہے طلبوں پر گندگی لگتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کرنے کا طریقہ پیروں کے اوپر بتایا ہے ہماری عقل کو ہمیں یار بنائے تو ہمیں اپنے تلبوں کے اوپر مسا کرنا پڑے گا لیکن شریعت ہمیں کہتی ہے کہ تلبوں کے اوپر حصے پر ہمیں مسا کرنا ہے ہم شریعت کو مقدم کریں گے اپنی عقلوں کو مقدم نہیں کریں گے عقل تو یہی کہتی ہے کہ نیچے مسا کریں گندگی نیچے لگتی ہے شریعت کہتی ہے کہ مسا اوپر کریں غور کرنے کی بات ہے کس طریقے سے اگر ہم عقل کا استعمال کریں تو ہم شریعت سے ہٹتے چلے جاتے ہیں اس کے بعد عزیدان محترم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کے دوران حضر اسود سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے انی لعالم انکا حجر لا تذر ولا تنفو ولولا انی رائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا ما قبل 
कहने लगे अरे हजरे असवद मैं तुझे जानता हूं तू एक पत्थर है ना तेरे अंदर नफा की ताकत है और ना तेरे अंदर नुकसान की ताकत है लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे गोसा दिए इसी बुनियाद पर मैं तुझे गोसा दे रहा हूं अगर मैं अपनी अकल से सोचूं कि तुझे गोसा देने से क्या फायदा है मेरी अकल तो नहीं मानती तेरे अंदर ना नफा है ना नुकसान है फिर क्यों मैं तुझे गोसा दू नहीं मैं अपनी अकल के मुताबिक नहीं चलूंगा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे गोसा दिया है बस मैं तुझे गोसा दूंगा ये शरीयत है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तु ने अपनी अकल को मैार नहीं बनाया बल्कि शरीयत को मुकदम रखा इसी नकल कुरान और हदीस को आगे रखा और अपनी अकल को पीछे कर दिया इसी वजह से शरीयत के इतने बड़े मुहाफिज बने और आया जिदा ने महतरम सलफ का अजीम तरीन फायदा यही रहा है कि नकल को हमेशा अकल पर मुकदम किया जाए नुसू से शरिया ये असल है और इसी को नकल कहा गया है और अगर कभी हम अकल को शरिया से आगे ले जाएंगे और अकल को अकल के ताबे शरीयत को बदल बता बनाएंगे तो फिर याद रखिए ये शरीयत शरीयत बाकी नहीं रह सकती और जितने गुमराह फिर हुए हैं ये सब इसी बुनियाद पर हुए हैं ये वक्त नहीं है मैं बहुत इकदार के साथ आपके सामने बातें अर्ज कर रहा हूं आइए जो बंदा भी अकल के ऊपर एतम कर लेता है सबसे पहले उस बंदे के पास गैबियात के इनकार की राह खुलती है हमारा ईमान है अल्लादीना बिल गईब अल्लाह पर ईमान लाने वाले मुतकी और परहेजगार बंदे कौन है जो गायब पर ईमान लाते हैं ईमान के जितने अरकान बताए गए हैं ये सारे अरकान गायब से ताल्लुक रखने वाले हैं अल्लाह पर ईमान रखना अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखना अल्लाह की किताबों पर ईमान रखना फरिश्तों पर ईमान रखना तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान रखना क्यामत वाले दिन उठाए जाने पर ईमान रखना ये छह ईमान के अरकान है और ये छह अरकान का ताल्लुक भी गैबियात से है अगर कोई बंदा अपनी अकल पर एतम कर लेता है तो यकीन जानिए वो उस बंदे के अंदर गैबियात के इनकार की राह खुल जाती है वहां से वो कई एक गैबी चीजों का इनकार करने लग जाता है जैसे मैं आपको बताऊं बहुत सारे फिर जिन्हें इस्लाम से खारिज किया गया जिन्होंने इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंचाया इन बादल फिरकों में जिन्होंने अपनी अकल को मुकदम बनाया सबसे पहले इन्होंने गैबियात में से कुल सिरात का इनकार कर दिया क्या हमारा ईमान है या नहीं कयामत वाले दिन कुल सिरात के ऊपर से हर इंसान को गुजरना होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आय आयशा कुल सिरात पर से गुजरने वाला मामला इतना ज्यादा संगीन है इस वक्त हमल वाली औरतें अपने हमल को जाये कर देंगी दूध पिला पिलाने वाली माए अपने बच्चों को भूल जाएंगी और ये मासूम बच्चे खौफ और दहशत के मारे इनके बाल सफेद हो जाएंगे अल्लाह जलाल वाल ने भी इस बात का तस्करा किया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इतना खतरनाक मामला होगा और अल्लाह रबुल आलमीन ने सूर्य हज के अंदर भी इस बात का तस्करा किया है अल्लाह जलाल वाल इक्राम ने इस बात का खतरी फैसला कर लिया है कि तुम तमाम को उस पुल से गुजरना है जो मुतकी होंगे जो नेक होंगे वही इस पर आसानी से गुजर जाएंगे उन्हीं लोगों को हम नजात देंगे बकिया सारे लोग कट कर इस पुल सरात के गढ़े में गिरते जाएंगे फिर गैजाला फिर गए बादला और इन बिजाती फिर ने सबसे पहले पुल सरात का इनकार कर दिया हमारी अकल नहीं मानती कि इंसान का हिसाब और किताब होने से पहले कैसे इनको पुल सरात पर से गुजारा जाएगा अल्लाह इनको इंसाफ पसंद है कैसे अल्लाह रबुल आलमीन जन्नत और जानम का फैसला किए बगैर पुल सरात पर से गुजारेगा अपनी अकलों को मुकदम किया और पुल सरात एक अहम तरीन 
چیز کا انکار کر دیا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل خیامت والے دن سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو حوض کوثر پر پہنچوں گا اور اب میری امت کو بلایا جائے گا ان امتی یود آنا یوم الخیامہ غرم محجلین من آثار الودو کل خیامت والے دن میری امت کو آواز دیا جائے گا ان کے آثار عضو کی بنیاد پر ان کو میرے پاس اکھٹا کیا جائے گا اور میں میری امت کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا اس کے بعد انہیں جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی ایک فرقے نے کہا کہ جب جنت میں ساری نعمتیں ملنے والی ہیں اس جنت میں جانے سے پہلے حوض کوثر کا پانی کیسے ملے گا ہم اس کو نہیں مان سکتے ہماری اخلے اس کو تسلیم نہیں کر سکتی اس طریقے سے اقل کو میار بنانے کی بنیاد پر لوگوں نے حوض کوثر کا انکار کر دیا اور یہ اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت کے اندر رکھا ہے جماعت حقہ میں رکھا ہے طائفہ منصورہ کے اندر رکھا ہے فرقہ ناجیہ میں ہمارا شمار کیا ہے ہم ان ساری باتوں کو نہیں مانتے ہمارے نبی کا فرمان آ گیا ہے ہم اس کو تسلیم کر لیتے اس کے خلاف نہیں جا سکتے پھر اس کے بعد میدان محشر کا تذکرہ کہ لوگ میدان محشر میں ٹھہرے رہیں گے ہر سب ادھر جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا بڑی تفصیلی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہیں گے آپ ابو البشر ہیں آپ اللہ رب العالمین سے سفارش کریں کہ میزان قائم کیا جائے آدم علیہ السلام معذرت چاہ لیں گے کہیں گے نوح کے پاس جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے نوح حضرت علیہ السلام معذرت چاہیں گے کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ساری انسانیت ابراہیم علیہ السلام معذرت چاہیں گے کہیں گے کہ تم موسا کے پاس چلے جاؤ موسا علیہ السلام کے پاس جائیں گے یہ ساری انسانیت موسا علیہ السلام معذرت چاہتے ہوئے کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت چاہیں گے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس جاؤ جب ساری انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوگی تو آپ سجدے میں چلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نہیں جانتا کتنا عرصہ میں سجدے میں رہوں گا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم دے گا عرف آ رہا سکیا محمد صلی اللہ علیہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ تیرے یہ بندے میزان قائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ میزان قائم کیا جائے ہر طرف سے یہ آواز بلند ہوگی شکرن لک یا محمد شکرن لک یا محمد اے محمد آپ کا شکریہ اے محمد آپ کا شکریہ ساری انسانیت یہ سب سے پہلی شفاعت ہوگی میزان خائم کرنے کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس اہم ترین چیز کا آج ایک فرقے نے صاف طور پر انکار کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بدن کو خبر میں راحت ملے گی اگر وہ نیک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خبر میں فرشتے آئیں گے سوالات کریں گے وہ اگر صحیح جوابات دے دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نم کلومت العروس دلہن جیسے سو جاتی ہے ویسے سو جاؤ اب اسے خیامت کا کوئی دوسرا جگانے والا نہیں ہوگا اس کو سکون سے اطمینان سے سلا دیا جائے گا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی لیکن فرقہ باطلہ فرقہ زالہ جنہوں نے اپنے اخلوں کو میار بنایا تھا بدن کے راحت کا صاف طور پر انکار کر دیا اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے عذابات کا انکار کیا جاتا ہے کہتے ہیں ہم کیسے مانے کہ ہماری تقدیر میں جب گناہ لکھا ہوا ہے ہم تقدیر کے مطابق گناہ کر لیں تو ہم کو کیوں سے سزا دی جائے گی انسان اگر ایمان لا لیتا ہے چاہے وہ چھوٹا گناہ کرے بڑا گناہ کرے اس پر کوئی سزا نہیں ہوتی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سزا ہوتی ہے وہ لوگ گمراہ ہیں اس طریقے سے فرقہ زالہ فرقہ باطلہ اپنی عقل سے سوچ کر انہوں نے ایک اہم ترین اللہ کے عذاب کا انکار کر دیا عزیزان محترم اسی طریقے سے انسان کی عقل مختلف ہوتی ہے اور سوچنے کا انداز بھی بڑا عجیب ہوتا ہے عقل حقیقت میں غیبیات کا ادراک نہیں کر سکتی غیبی چیزوں تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں غور و فکر کرنے کے لیے عقل ہے یا دل ہے ہم میں سے اکثر لوگ یہی کہیں گے کہ عقل ہے آپ کس سے غور و فکر کرتے ہیں 
ہم فوراً جواب دیتے ہیں کہ عقل اللہ نے کہا عقل نہیں دل ہے ولہم قلوب لا یفقہون بیہا ان کے دل ہے وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے عقل غور و فکر کرنے کے لئے اللہ نے دل رکھا ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ مہر اخلوں پر دماغوں پر نہیں بلکہ اللہ مہر دلوں پر لگا دیتا ہے قتم اللہ علا قلوبی تو آئی عزیزان محترم اس طریقے سے بہت ساری غیبی چیزیں ہیں جس طرح ہماری اخل نہیں پہنچ سکتی ہماری اخل محدود ہے اس کا دائرہ محدود ہے ہم زیادہ دور تک سوچ نہیں سکتے لیکن ایمان ہر ایک پر لانا ہمارے لازم اور ضروری ہے اسی طریقے سے جو لوگ بھی اقل کو شریعت پر مقدم کرتے ہیں یقیناً وہ لوگ شریعت کو انتہائی کمزور کر دیتے ہیں اقل سلیمہ شرع کے مقدم کرنے اور اس پر عمل کرنے پر دلالت کرتی ہے ہماری اقل سلیمہ اگر ہم اس پر غور کریں یہ اقل خود بتاتی ہے کہ شریعت کی مطابق ہمیں عمل کرنا ہے شریعت چونکہ اتنا ادراک نہیں رکھتی کہ وہ شریعت سے آگے بڑھ جائے اس لئے اقل سلیمہ یہ بتاتی ہے کہ ہمیں شریعت کے پیچھے ہی رہنا ہے اور یہ عزیزان محترم جو لوگ اس مسئلے میں گمرائے کا شکار ہوئے ہیں انہوں نے نزول عیسیٰ کا بھی انکار کر دیا ہے دجال فتنہ دجال کا بھی انکار کر دیا ہے یاجود ماجود کے نکلنے کا بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے معتزلہ جہمیہ نے اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار کیا ہے اور عذاب و جزا و سزا کا انکار کیا ہے غرض یہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں آج دنیا کے اندر جتنی بدعات ہیں جتنی خرافات ہیں جتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں یہ سارے چیزوں پر غور کرنے سے یہی بات ہمارے سامنے آئے گی آج ہم نے اپنی اقلوں کو میار بنا لیا ہے شریعت کے اوپر ہم نے اقل کو مقدم کر دیا ہے ہم خود اپنے آپ کا جائزہ لے لیں غور کر کے دیکھیں گمراہ فرقوں کے طرف بھی نہ جائیں آج ہم بھی شریعت کے اندر سے وہی چیز لے لیتے ہیں جسے ہماری اقل پسلیم کرتے ہیں اور ہم ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جسے ہماری اقل نہیں مانتی یوں سمجھے کہ رفتہ رفتہ آئیستہ آئیستہ ہم بھی اس فرقہ ناجیاں سے یا اس تائیسہ منصورہ سے یا اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے آئیستہ آئیستہ ہم الگ ہو رہے ہیں ہمارے عامال ہمارے کردار ہماری سوچ فکر ہمارے معاملات یہ سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے بھی گمراہ فرقوں کی طرح اپنے آپ کو اخل کو مقدم کرنے والے بنا کر آہستہ آہستہ شریعہ سے دور کر کے چلے جا رہے ہیں ہماری اخل نہیں مانتی کہ اس کم عمری میں داری کو رکھیں ہم فوراں داری مڑھا دیتے ہیں ہماری اخل ہماری سوچ ہمیں بتاتی ہے یہ زمانہ فیشن کا زمانہ ہے ہمیں بھی اسی انداز سے زندگی گزارنا ہے شریعت بارہ اطاف چلی جائے شریعت کی دھجیاں ہو جائے ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے امور انجام دیتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آخری بات بتاؤں جتنی بدعات اجاز بھی ہیں ان ساری بدعات کے پیچھے اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں گہرائی سے مطالعہ کریں یہ سارے لوگ جنہوں نے بدعاتوں کو ایجاد کیا ہے انہوں نے بھی اپنی اخلوں کو میار بنایا ہے شریعت کو نقل کو پیچھے کر دیا ہے اپنی اخلوں کو میار بنایا ہے آگے بڑھے ہیں اور بہت ساری بدعات کو دین کا حصہ بنا دیا ہے اب آئندہ جو مہنہ آنے والا ہے جس میں ربی السانی کا مہنہ عبدالخادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی گیاروی منائی جاتی ہے یہ اسلام کے مکمل ہونے کے چھ سو سال یا آٹھ سو سال کے بعد عبدالخادر جلانی رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں آئے توحید کا کام کیا ان کی مشہور کتاب دنیا تو طالبین ہے کوئی ان کی سخیدے والی کتاب کو مطالعہ نہیں کرتا بلکہ بہت سارے جھوٹے واقعات ان کے طرف منصوب کر دیئے گئے اور کہا جاتا ہے ایک انسان کو مصیبت سے بچنا ہے نجات پانا ہے اپنے اوپر آنے والی تنگیوں کو اگر ختم کرنا ہے عبدالخادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر گیاروی کرنے سارے مسائل دور ہو جائیں اور اس کو دین کا ایک اہم ترین حصہ بنا لیا گیا ہے بتائیے جو چیز چھ سو اور آٹھ سو سال کے بعد اجاد ہو وہ دین ہو سکتی ہے ہم نے اپنی اخلوں سے سوچ لیا ہے 
اور اسلام کے اندر اتنا بڑا رکھنا ڈال دیا ہے آج ہمارے بہت سارے بھائی اس قسم کی بدعات میں مبتلا ہے غرض یہ کہ زیدہ نے محترم اس سے متعلق اور بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت ختم ہو گیا ہے میں یہی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ کبھی اس سلسلے میں مزید باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ حضور جلال و اکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اخل سلیم کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما شریعت کے معاملے میں اپنی اخلوں کو تابع بنانے کی توفیق عطا فرما کسی بھی معاملے میں شریعت سے بڑھ کر اپنی عقل کو استعمال کرنے سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما بد اخلی اور کم اخلی سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما اے اللہ ہمارے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صحیح, صحیح صلاحیت عطا فرما ہمیں اپنے دین کا محافظ بنا ہمیں اپنے دین کا پاسبان بنا ہمیں اپنے دین کے خاطر مر مٹنے والا بنا اور اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہم میں جو بیمار ہیں شفا کامل آجلا نصیب فرما ہم میں جو انتقال کر گئے اے اللہ انہیں خبروں کے اندر ان کی نور عطا فرما تنگی اور تاریکی سے محفوظ فرما اپنی رحمتیں اپنی برکتیں ان, کے ان خبروں پر نازل فرما اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ تیری شریعت پر عمل کرنے والا بنا کر اللہ ہمیں زندہ رکھ اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما سبحان ربی کا رب العزتی امائے سفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین